বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত ইয়েস উই ক্যান চ্যানেলে তো তোমরা জানো যে আমি হিমাদ দিশেখর ঘোষ ডাব্লিউ বিসি এস অফিসার তো তোমাদের মিসলেনিয়াস সার্ভিস এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য যে ট্র্যাডিশনাল দিকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার সব রিকোয়েস্ট স্পোর্ট পড়াচ্ছিলাম সব রিকোয়েস্টের ফার্স্ট পার্টটা দিয়েছি যেটার হেডিং আছে থার্টিন ভিডিও বা আনটাইটেলড এগুলো দিয়েছি সেকেন্ড যে পার্টটা আছে সেটা এখন দিচ্ছি এবং সেই পার্টের মাধ্যমেই কিন্তু তোমরা এগিয়ে যাবে প্রথম পার্টে যেটা কাজটা করেছি সেটার পরে সেকেন্ড পার্টটা স্টার্ট হবে এর আগে অবধি আমরা তেইশটা দিয়েছি চব্বিশ নম্বর পার্টস এর সব রিকোয়েস্ট থেকে তোমাদের স্টার্ট হবে তো সেখান থেকে শুরু করছি চব্বিশ ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ট বা ল্যান্ড অফ ড্রাগন কোন দেশকে বলা হয় ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ট বা ল্যান্ড অফ ড্রাগন হচ্ছে ভুটান কে বলা হয় ঠিক আছে ভুটান দেশকে বলা হয় ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ট বা ল্যান্ড অফ ড্রাগন ভুটান একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হচ্ছে ভুটানে যত সিভিল সার্ভিস অফিসার আছে বা আর্মির অফিসাররা রয়েছে তারা সকলেই কিন্তু আমাদের আইএস একাডেমি মুসৌরি থেকে ট্রেন্ড হয় ঠিক আছে এবং আমাদের ডিফেন্স একাডেমি থেকে ট্রেন্ড হয় অর্থাৎ ভুটানের নিজস্ব এরকম কোনো একাডেমি নেই এবং ডোকলামের যে ঘটনাটা ঘটে চায়নার সঙ্গে সেটা কিন্তু থিম্পুর খুব কাছাকাছি একটা জায়গা নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ ল্যান্ড অফ হামিং বার্ড ঠিক আছে ল্যান্ড অফ হামিং বার্ড বলা হয় কোন কোন জায়গাকে ত্রিনিদাদকে ল্যান্ড অফ হামিং বার্ড ল্যান্ড অফ হামিং বার্ড বলা হয় ত্রিনিদাদ বয় জায়গাটিকে টোয়েন্টি সিক্স ল্যান্ড অফ কেকস ল্যান্ড অফ কেকস বলা হয় কোন জায়গাটিকে স্কটল্যান্ড কে ল্যান্ড অফ কেকস বলা হয় স্কটল্যান্ড কে টোয়েন্টি সেভেন ল্যান্ড অফ স্নো ল্যান্ড অফ স্নো বা বরফের জায়গা বা বরফের রাজ্য বা ল্যান্ড অফ লিলিস কোন জায়গাকে বলে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কানাডা কানাডার হচ্ছে হোয়াইট লিলি হচ্ছে ওদের মূল ফ্লাওয়ার তো ল্যান্ড অফ স্নো বলা হয় হচ্ছে কানাডাকে আবার ল্যান্ড অফ লিলিসও বলা হয় হচ্ছে কানাডাকে আর একটা নামও কানাডাকে উল্লেখ করা হয় সেটা হচ্ছে ল্যান্ড অফ ম্যাপেল লিফ ঠিক আছে ল্যান্ড অফ ম্যাপেল লিফও বলা হয় কানাডাকে তিনটে নাম আছে ল্যান্ড অফ স্নো বলা হয় কানাডাকে ল্যান্ড অফ লিলিস বলা হয় কানাডাকে ল্যান্ড অফ ম্যাপেল লিফ বলা হয় কানাডাকে টোয়েন্টি এইট ল্যান্ড অফ হোয়াইট এলিফেন্ট ল্যান্ড অফ হোয়াইট এলিফেন্ট কাকে বলা হয় থাইল্যান্ড কে বলা হয় ল্যান্ড অফ হোয়াইট এলিফেন্ট বলা হয় থাইল্যান্ড কে আর একবার মেনশন করছি ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ট বা ল্যান্ড অফ ড্রাগন বলা হয় ভুটান কে ল্যান্ড অফ হামিং বার্ড বলা হয় ত্রিনিদাদ কে ল্যান্ড অফ কেকস বলা হয় স্কটল্যান্ড কে ল্যান্ড অফ স্নো বা ল্যান্ড অফ লিলিস বলা হয় কানাডা কে ল্যান্ড অফ ম্যাপেল লিফও বলা হয় কানাডা কে ল্যান্ড অফ হোয়াইট এলিফেন্ট বলা হয় থাইল্যান্ড কে নেক্সট উইন্ডি সিটি উইন্ডি সিটি বা বাতাসের শহর বলা হয় কোন জায়গাকে টিকাগো কে বলা হয় টিকাগো কে উইন্ডি সিটি বলা হয় বা টিকাগো কে উইন্ডি সিটি বলা হচ্ছে ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ বলা হয় হচ্ছে ডেনমার্ক কে উইন্ডি সিটি বলা হয় চিকাগো কে ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ বলা হয় ডেনমার্ক কে স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কেরালা কে তাহলে উইন্ডি সিটি বলা হয় চিকাগো কে ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ বলা হয় ডেনমার্ক কে স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কেরালা কে বেনারস অফ সাউথ ইন্ডিয়া বলা হয় মাদুরাই কে ঠিক আছে স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া কেরালা কেন বলে প্রচুর ধরনের স্পাইসেস এখানে পাওয়া যায় অনেক ধরনের মশলা এখানে পাওয়া যায় সেই জন্য কেরালাকে বলা হয় বেনারস অফ সাউথ ইন্ডিয়া মানে ধর্মীয় জায়গা হিসেবে বেনারস বা বারাণসীর নাম রয়েছে সেটা সাউথ ইন্ডিয়ার কোন জায়গাকে বলা হয় মাদুরাই কে বলা হয় তাহলে উইন্ডি সিটি হচ্ছে চিকাগো ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ হচ্ছে ডেনমার্ক স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে কেরালা বেনারস অফ সাউথ ইন্ডিয়া হচ্ছে মাদুরাই নেক্সট হচ্ছে ব্লু সিটি অফ ইন্ডিয়া কাকে নীল শহর বলা হয় যোধপুর কে বলা হয় ব্লু সিটি অফ ইন্ডিয়া বলা হয় যোধপুর কে পরেরটা এখানে কিন্তু আমি ইন্ডিয়ান বিভিন্ন জায়গাগুলো সব রিকোয়েস্টে বলছি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন জায়গাগুলোরও বলছি থার্টি ফোর হচ্ছে লিটিল ভেনিস লিটিল ভেনিস বলা হয় ভেনিজুয়েলাকে লিটিল ভেনিস বলা হয় ভেনিজুয়েলাকে ভেনস অফ ইন্ডিয়া বা এই সরি ভেনস না সরি ভেনিস অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কোন জায়গাকে অ্যালেপিকে তিনটে আছে একটা লিটিল ভেনিস সেটা হচ্ছে ভেনিজুয়েলা ভেনিস অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে আলেপি আর ভেনিস অফ নর্থ স্টক হোম সুইডেনের একটা বড় শহর স্টক হোম কে বলা হয় ভেনিস অফ নর্থ আবার একবার রিপিট করে টোয়েন্টি নাইন থেকে উইন্ডি সিটি বলা হয় চিকাগো কে ডেয়ারি অফ নর্দার্ন ইউরোপ বলা হয় ডেনমার্ক কে স্পাইস গার্ডেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় কেরালা কে বেনারস অফ সাউথ ইন্ডিয়া বলা হয় মাদুরাই কে ব্লু সিটি অফ ইন্ডিয়া বলা হয় যোধপুর কে লিটিল ভেনিস বলা হয় ভেনিজুয়েলা ক
এবং আমি বলছি হিমাদ্রি শেখর ঘোষ আমি মোটামুটি ফর্টি থ্রিটা এখানে কভার করব আগের ভিডিও এবং এই ভিডিও মিলিয়ে আশা করছি এর মধ্যে কোশ্চেন কমন পাবে ল্যান্ড অফ ওয়াটার থার্টি সেভেন এটা বলা হচ্ছে ভেনিসকে ঠিক আছে ভেনিসে এক ধরনের নৌকা পাওয়া যায় ভেনিস খুব রোমান্টিক একটা সিটি সেখানে ছোট ছোট ব্রিজ গো নদীর উপর দিয়ে গেছে তার নিচে এক ধরনের কাপলদের জন্য সুন্দর এক ধরনের বোট পাওয়া যায় বোটটার নাম হচ্ছে গন্ডোলা বোট ঠিক আছে বোটটার স্পেশালিটি আছে এটা কোনো বইতে পাবে না জেনারেলি যারা ভিজিট করতে যায় এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে শোনা সেই বোটটার নাম হচ্ছে গন্ডোলা ল্যান্ড অফ ওয়াটার হচ্ছে ভেনিসকে বলা হয় খুব সুন্দর সাজানো গোছানো একটা শহর আটত্রিশ অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল বা বাংলার অক্সফোর্ড বা মূল যে যারা এখানে থাকতেন যারা মূল মানে আসলে সংস্কৃতের বড় বড় তর্কালঙ্কার এখানে থাকতেন ওই জন্য অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল বলে নবদ্বীপকে ঠিক আছে নেক্সট সিটি অফ মস বা মসজিদের শহর মানে একের পর এক মসজিদ তুমি সেখানে দেখতে পাবে সেখানে সেটা হচ্ছে বলা হয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে সিটি অফ মস বলা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে সিকম্যান অফ ইউরোপ সিকম্যান মানে অসুস্থ মানুষ ইউরোপের অসুস্থ মানুষ বলা হয় তার্কিকে টার্কি হচ্ছে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যবর্তী একটা জায়গা দেখবে এর মধ্যেই তার্কি খুবই হেডলাইন এসছে যেহেতু তার্কি সিরিয়ার উপরে অ্যাটাক করেছে এবং অনেক চল্লিশ জন মানুষকে প্রায় হত্যা করেছে তো সেটা কিভাবে করেছে বা তার কি ইমপ্লিকেশন আছে সেটা সিকম্যান অফ ইউরোপ হচ্ছে তার্কি ঠিক আছে ওয়ার্কশপ অফ ইউরোপ ঠিক আছে ওয়ার্কশপ অফ ইউরোপ বলা হয় বেলজিয়ামকে মানে ওয়ার্কশপ মানে ওখানে সমস্ত কিছু টানা হতো কি ইউরোপের সমস্ত জিনিসগুলোর একটা রেপ্লিকা ওখানে তুমি পাবে সেটা বেলজিয়াম এছাড়া বেলজিয়াম নিয়ে আগেও বলেছিলাম বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হচ্ছে হেডকোয়ার্টার তো ওয়ার্কশপ অফ ইউরোপ হচ্ছে বেলজিয়াম ঠিক আছে এর আগে কপিট অফ ইউরোপে পড়েছিল বেলজিয়াম ঠিক আছে মডার্ন ব্যাবিলন মডার্ন ব্যাবিলন হচ্ছে লন্ডন নতুন ধরনের যে ব্যাবিলন সেটা বলা হচ্ছে কাকে লন্ডন শহরকে বলা হচ্ছে মডার্ন ব্যাবিলন টেমস নদীর তীরে অবস্থিত হোয়াইট সিটি হোয়াইট সিটি বলা হচ্ছে বেলগ্রেডকে ঠিক আছে হোয়াইট সিটি বলা হচ্ছে বেলগ্রেডকে কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে সাদা পাথর পাওয়া যায় ঠিক আছে বা সাদা পাথরের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় ল্যান্ড অফ ওয়াটার ভেনিস ভেনিসকে বলা হয় গন্ডোলা বোর্ড ওখানে পাওয়া যাচ্ছে অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল বলা হচ্ছে নবদ্বীপকে সিটি অফ মস বলা হচ্ছে ঢাকাকে সিকম্যান অফ ইউরোপ বলা হচ্ছে তার্কিকে ওয়ার্কশপ অফ ইউরোপ বলা হচ্ছে বেলজিয়াম জায়গাটাকে মডার্ন ব্যাবিলন বলা হচ্ছে লন্ডনকে আর হোয়াইট সিটি বলা হচ্ছে বেলগ্রেডকে এখানে আমাদের সবলিকিউটস এর নোট আমার এখানে শেষ হলো এবং যারা যারা মিশনিয়ার সার্ভিস বলো আইসিডিএস সুপারভাইজার বলো পরবর্তীকালে পিএসসি ক্লার্কশিপ বলো এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলো ব্রেন্স এর জন্য পিলির জন্য প্রিপারেশন করছো খুবই ইউজফুল হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে কোনো ধরনের পরীক্ষার জন্য তো সেই জায়গায় এই সব রিকোয়েস্ট গুলো কিন্তু মাথায় রেখে চলতে হবে এটা সমস্ত পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো সেই জায়গায় এইগুলোকে শেয়ার করবে অবশ্যই লাইক দেবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পুরো ভিডিওটাকে ভালো করে দেখবে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক গ্রুপগুলোকে শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ